ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు తెలంగాణ తడిసి ముద్దవుతోంది వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి వర్షాల కారణంగా సింగరేణి బొక్కు గనుల్లో బొక్కు ఉత్పత్తి నిలిచిపోగా లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి ప్రాజెక్టుల్లో నీటి మట్టం పెరగక చెరువులు కుంటలు వరద నీటితో నిండి కలకలలాడుతున్నాయి కుండపోత వర్షాలతో మారుమూల గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి అయితే ఉపరితల ఆవర్తనం కారణంగా మరో రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ కేంద్రం తాజాగా ప్రకటించింది ఛత్తీస్గఢ్ ఒడిషాను ఆనుకుని ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుండటంతో వానలు పడతాయని వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది రాగల ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కోస్తాంధ్రలో కూడా వానలు పడతాయని పేర్కొంది ఈ నెల పదమూడు నాటికి ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు ఎగువన కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలకు గోదావరికి వరద పోటెత్తింది భద్రాచలం వద్ద నీటి మట్టం ఇరవై ఆరు అడుగులకు చేరింది వరద తగ్గుముఖం పట్టవచ్చని సిడబ్ల్యూసీ అధికారులు భావిస్తున్నారు కొద్ది రోజుల కిందటి వరకు ఇసుక తెప్పలతో ఇడారిని తలపించిన గోదావరి నేడు వరద నీటితో జలకాలను సంతరించుకుంది గోదావరికి వరద నీరు ఒక్కసారిగా వచ్చి చేరడంతో రెండో బ్రిడ్జ్ నిర్మాణ పనులు నిలిచిపోయాయి నాలుగు గేట్లు ఎత్తి ఐదు వేల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు పెద్దపల్లి జిల్లాలోని శ్రీపాద ఎల్లప్పల్లి ప్రాజెక్టులోకి వరద నీరు భారీగా చేరింది ప్రస్తుత నీటి మట్టం ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది రెండు టీఎంసీలకు చేరింది తాలిపేరు ప్రాజెక్టు నీటి మట్టం డెబ్బై రెండు పాయింట్ ఎనిమిది సున్నా మీటర్లకు చేరగా అధికారులు నాలుగు గేట్లు ఎత్తి ఐదు వేల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు నాలుగు రోజులుగా కురుస్తోన్న కుండపోత వర్షాలతో శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు నీటి మట్టం ఒక అడుగులకు చేరింది బొగ్గు గనుల్లోకి వరద చేరడంతో బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం ఏర్పడింది సత్తుపల్లిలో సుమారు ఎనభై వేల టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది భూపాలపల్లి మంచిర్యాల భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లోని ఓపెన్ కాస్ట్లో కూడా నీరు చేరడంతో బొగ్గు ఉత్పత్తితో పాటు మట్టి వెలికి తిత పనులు నిలిచిపోయాయి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తోన్న వర్షాలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు పరిస్థితిని సమీక్షించాలని సీఎం కేసీఆర్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు